、八尾尾国。若さの国のある古いホラー穴には、人魚の肉を食べた女が、800歳まで生きて身を隠したとの言い伝えがあります。その女は、アマさんになって諸国を回ったので、いつの頃からか、800歳のアマさんという意味の、八尾尾国。と呼ばれるようになりました。そのヤオビクニがまだ子供の頃、近くの村の長者たちが集まって宝比べをしたことがありました。その中に見たこともない白いヒゲの上品な老人が仲間入りをして、一通りみんなの宝自慢が終わると自分の屋敷へ長者たちを招いたのです。浜辺には。美しい小舟が用意されていて、全員が乗り込むと、絹のような白い布がまるで目隠しでもするようにみんなの上にかけられました。そして船が着いた先はとても立派な御殿でした。老人の案内でたくさんの部屋にぎっしりと詰まった宝物を見せてもらっている途中、一人の長者が台所を覗くと。まさに女の子のような生き物を料理しているところだったのです。な、なんじゃあれは、人間の子供のようだが、腰から下が魚の尾びれだ。驚いた長者がそのことをすぐにみんなに知らせたので、後から出たご馳走には誰一人手をつけませんでした。それを見た老人は。せっかく人魚の肉をご馳走しようと思ったのに、残ってしまってはもったいないと言って長者たちが帰るときに土産として持たせたのです。帰りもまたあの白い布がかけられてどこを走っているのかわからないままに元の浜場へとたどり着きました。そして船がどこへともなく姿を消すと長者たちは気味の悪い人魚の肉を海に投げ捨てました。ところが珍しいものが大好きな高橋長者だけは捨てずに家に持って帰り、とりあえず戸棚の中に隠したのです。そして高橋長者には15歳になる娘がいたのですが、この娘は長者が眠ってしまった後でこっそりその肉を食べてしまったのでした。人魚の肉を食べた娘は年頃になると色の白い美しい娘になりました。やがて結婚をして時が流れ、夫は老人になっていきましたが、どうしたことか、嫁は昔のままの美しさで、その美しさに夫が死んだ後も求婚者は後を絶たず、その繰り返しのうちにとうとう三十九人もの男に。嫁入りをしたのでした。その間、夫や村人が次々と死んでいくのに、女は年を取ることも死ぬこともないのです。人々は、あれは人魚の肉を食べたからじゃ、人魚の肉を食べて化け物になったのじゃ、と噂し合い、一人取り残された悲しさに、女は天の姿になって諸国安逸に出たのです。そして行く先々で良いことをしながら白い椿を植えて歩き、やがてふるさとに帰ってくると浜辺の近くのホラー穴のそばに白椿の木を植えて、その中に入ったきり出てくることはありませんでした。